Hello students, hope all of you are well. So today I am going to start with our next topic or you can say our last topic of the ordinary differential equation that is the Legendre equation. <coughs> In this discussion, I will tell about the Legendre equation, the Legendre function of the first kind as well as the orthogonal property with the proofs and some sort of problems which I have solved here. The problems which I have solved here are the most important problem and which have already appeared several times in the exam. This topic carries near about 10 to 15 marks in your exam. So it is one of the most important topic of the differential equation. So let's start with our lecture. <coughs> so before I go to start about the Legendre function and its properties, we have to know about what is a Legendre equation. As I have told you earlier that Bessel function you can see that there was a differential equation from where we have a series solution and that series solution is nothing but form a Bessel equation of first kind. The same thing happened here also. So what is the Legendre equation? Agar koi differential equation ko, agar hum log is tarah kuch aise likh sakte hai, 1 minus x square d2y dx2 minus 2x dy dx plus n into n plus 1 y equal to 0, jahan pe n हर वक्त क्या होगा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इस तरह का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं लेजेंडर इक्वेशन कहते हैं सो एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस फॉर्म इज नोन एज ए लेजेंडर इक्वेशन जहां पे n मस्ट बी ए पॉजिटिव इंटीजर तो यू नो दैट दिस फंक्शन इज नथिंग बट लेजेंडर इक्वेशन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट ए लेजेंडर इक्वेशन एंड वी कैन गो टू फाइंड आउट द सीरीज सॉल्यूशन तो सीरीज सॉल्यूशन लेजेंडर इक्वेशन का हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है तो हम लोग यहां पे उसका सॉल्यूशन को पकड़ के उसको सॉल्व करेंगे या फिर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ठीक है ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट हमारे हम लोग वहां पे सॉल्यूशन पे चले जाते हैं सो ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म y a0 x to the power n minus n into n minus 1 by 2 into 2 n minus 1 x to the power n minus 2 plus n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 by 2 into 4, 2n minus 1, 2n minus 3, x to the power n minus 4 plus dot dot so on is nothing but a solution of this differential equation. Obviously, this solution is obtained by the power series method that we have learned by the series solution. Now, you know it is a similar type of Bessel function where we have a solution of the constant ka value kuch put karte the, uske baad hum log ko Bessel function of first kind mil jata tha. Similar type of thing happen here also. If we put a0 equal to 1, 3, 5 up to 2n minus 1 by n factorial, then putting this value a0, this solution 1 is known as Legender polynomial or Legender function of first kind, though no same baat hai, and it is usually denoted by Pnx. So, if a0 ka value hum log yaha pe aise put kar denge, 1.3.5 up to 2n minus 1, by n factorial, तो ये जो differential equation का solution होगा, y का जो form आएगा, वो form को हम लोग कहेंगे, that form is nothing but the Legendre function of first kind, or you can say Legendre polynomial of degree n. Okay. Now, I have written here some form of the specific form, that is after putting a0 equal to this one, pnx will be look like this. <coughs> तो ये दोनों फॉर्म को तुम लोगों को याद करके रखना है ठीक है ये दोनों फॉर्म को तुमको याद करके रखना है क्योंकि इसी का हेल्प लेके हम लोग क्या करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करेंगे ठीक है इसका जो सॉल्यूशन मैंने यहां पे निकाला है डिफरेंशियल इक्वेशन से वो यहां पे सॉल्यूशन का जो मेथड है वो हमारे सिलेबस पे नहीं है लेकिन ये सॉल्यूशन हम लोगों को लगेगा कहीं जगह पे तो यू हैव टू रिमेंबर टू स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ द लेजेंडर पॉलीनोमियल एक है एक्सपेंडेड फॉर्म और दूसरा है कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर्म तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है जो जनरल फॉर्म है दैट इज 1 3 5 2n minus 1 by n फैक्टोरियल इनटू द रेस्ट ऑफ द टर्म्स दैट इज द आई हैव रिटन हियर सो दिस फॉर्म इज नथिंग बट द एक्सपेंडेड फॉर्म एंड इट इज नोन एज द pnx तो अगर हम लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं समेशन के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं जैसे हम लोग jnx को लिखते हैं बेसल फंक्शन में तो वो फॉर्म क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू बॉक्स ऑफ n by 2 दैट इज बॉक्स फंक्शन बॉक्स ऑफ n by 2 minus 1 टू द पावर r 2n minus 2r होल फैक्टोरियल बाय 2 टू द पावर n 
r factorial n minus 2r factorial n minus r factorial x to the power n minus 2r जहाँ पे box of n by 2 का value है n by 2 whenever n is an even integer and that will be equal to n minus 1 by 2 whenever n is an odd integer okay now अभी कुछ students मुझको कह सकते हैं कि sir आप ये जो expanded form है ये expanded form से ये summation वाला form को कैसे ला रहे हैं ठीक है ना तो ये form से ये form आसानी से नहीं आता है यहाँ पे बहुत सारा steps हम लोगों को करना पड़ता है अगर तुम लोगों को ये समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो मुझे जरूर बताना मैं उसके लिए कोई अलग सा वीडियो तुम लोगों को प्रोवाइड करूंगा जहां पे मैं PNX का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वहां से हम लोग ये सामेशन फॉर्म में चले जाएंगे ठीक है लेकिन हम लोगों को वो फॉर्म प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को सिंपली जो लगेगा मेरे प्रॉब्लम्स करने के लिए वही बात मैं यहां पे बोल रहा हूं तुम लोगों को उसी को समझो उसी से तुम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा ये फॉर्म जो एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये जो सामेशन वाला फॉर्म है ये दोनों फॉर्म्स को हम लोगों को अच्छे से याद करके रखना ही है ठीक है अभी देखो नेक्स्ट इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ a0 इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय 1.3 अप टू 2n प्लस 1 एंड 2n माइनस 1 एंड रिप्लेसिंग n बाय माइनस ऑफ n प्लस 1 इन इक्वेशन नंबर 1 ये जो मेरा इक्वेशन है ये जो मेरा इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 पे अगर a0 का ये दूसरा वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे और n को रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ n प्लस 1 से तो वो जो पॉलीनोमियल हो, होगा वो पॉलीनोमियल को हम लोग कहते हैं लेजेंडर पॉलीनोमियल ऑफ सेकंड काइंड और लेजेंडर फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड एंड उसको हम लोग डिनोट करते हैं qn x से लेकिन लेजेंडर फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड या लेजेंडर पॉलीनोमियल ऑफ सेकंड काइंड हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है तो हम लोग को जो भी प्रॉब्लम्स करना है वो लेजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड से ही करना है ठीक है ना अभी यहां पे कुछ वैल्यूज हम लोग को याद करके फिर से रखना है एक होता है n का वैल्यू अगर हम लोग यहां पे 0 बिठा देंगे तो p0x आएगा तो p0x का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं p1x का वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं अप टू p4x p0x p1x p2x p3x p4x ये फाइव वैल्यूज तुम लोगों को याद करके रखना ही है क्योंकि यहां से एक प्रॉब्लम हमेशा आता है उस प्रॉब्लम के लिए हम लोगों को अप टू p4x सभी वैल्यू को याद करके रखना है लेकिन अगर हम लोग ये एक्सप्रेशन से p0x p1x p2x p3x p4x का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है तो इसीलिए मैं यहां पे एक थ्योरम स्टेट करूंगा जो जेनेरेटिंग फंक्शन का थ्योरम है वो थ्योरम से हम लोग सभी वैल्यूज को सेपरेटली निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं वो हम लोग देख लेते हैं सो द थ्योरम सेज दैट pnx is the coefficient of h to the power n in the expression of 1 minus 2xh plus h square whole to the power minus half in ascending power of h wherever <coughs> mod of x is less equal to 1 and mod of h is less than 1 that is summation of n equal to 0 to infinity h to the power n pnx is actually giving us this expression 1 minus 2xh plus h square whole to the power minus half तो मेरे पास एक टर्म है 1 minus 2xh plus h square whole to the power minus half तो अगर कोई टर्म का पावर होल टू द पावर n रहता है तो हम लोग क्या करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशंस को अप्लाई करते हैं जो हम लोग क्लास 11 12 में पढ़ते हैं तो आफ्टर पुटिंग द बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑन दिस टर्म दैट इज 1 minus 2xh plus h square whole to the power half इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन में जहां पे n का वैल्यू है माइनस हाफ तो वो जो एक्सप्रेशन होगा वो एक्सप्रेशन से हम लोग अगर h टू द पावर n का कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं इसका मतलब h टू द पावर 0 को अगर इक्वेट करेंगे बोथ साइड से तो मेरा p0x का वैल्यू निकल जाएगा अगर h टू द पावर 1 का वैल्यू हम लोग बोथ साइड से इक्वल करते हैं तो p1x का वैल्यू आ जाएगा ऐसे करके हम लोग सभी वैल्यू निकाल सकते हैं तो मेरा जो एक्सप्रेशन पहले मैं तुम लोगों को बता रहा था इक्वेशन नंबर 1 वहां से मुझे p0x p1x p2x ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है हम लोग सिंपली ये एक्सप्रेशन से क्या करेंगे p0 p1 p2 p3 का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे मैं निकाल रहा हूं इसको अच्छे से देखो तो मेरा एक्सप्रेशन था 1 2xh plus h square whole to the power minus half तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 minus h h को कॉमन ले लो यहां से तो ये क्या आ जाता है माइनस h को कॉमन लेने के बाद 2x रह जाता है और माइनस h रह जाता है ठीक है ना 
होल टू दी पावर माइनस हाफ है तो इसको मैंने यहाँ भी क्या किया है इसको मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन में ब्रेक किया है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या हो जाता है वन प्लस एन इन टू एक्स ये पूरा टर्म को तुम लोग एक्स पकड़ सकते हो तो क्या हो जाएगा वन प्लस माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस अगर रहता है तो सभी टर्म्स क्या हो जाता है प्लस हो जाता है तो वन प्लस एन इन टू एक्स वन एन इन टू एन माइनस वन बाई टू एक्स एक्स स्क्वायर ऐसे करके टर्म्स सभी जाएगा ठीक है बाइनोमियल एक्सपेंशन जो हम लोग क्लास इलेवन ट्वेल्व में करते थे तो उसी के हेल्प लेके हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन लग रहे हैं वन प्लस माइनस माइनस प्लस हाफ इंटू एच इंटू टू एक्स माइनस एच द होल टर्म प्लस वन इंटू थ्री बाई टू इंटू फोर एच स्क्वायर टू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर एंड सो ऑन तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे ये टर्म्स को लिख सकते हैं अभी ये टर्म्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं देखो यहाँ पे मैंने x x स्क्वायर x क्यूब ऐसे करके टर्म्स को h के रिस्पेक्ट में ब्रेक किया है क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए h टू दी पावर n का पावर को हम लोग को बोथ साइड से इक्वल करना है तो h टू दी पावर जीरो h टू दी पावर वन एच टू दी पावर टू एच टू दी पावर थ्री एच टू दी पावर फोर ऐसे करके मुझको क्या करना है सभी टर्म्स को एक्सप्रेस करना है तो मैंने ऐसे करके टर्म्स को एक्सप्रेस करके रखा हुआ है यहाँ पे एच क्यूब के बाद यहाँ पे एच टू दी पावर फोर आएगा यहाँ पे मैंने लिख मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे एच टू दी पावर फोर तुम लोग यहाँ पे लिख लेना ठीक है ना यहाँ पे जो टर्म है ये एच टू दी पावर फोर के साथ टर्म है यहाँ पे एच टू दी पावर फोर तुम लोग जब कॉपी में लिखोगे तो एच टू दी पावर फोर यहाँ पे लिख लेना ठीक है तो अगर हम लोग कंपेयर करते हैं ये टर्म्स को ये टर्म्स को अगर राइट हैंड साइड पे जो टर्म है मेरा समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एच टू दी पावर एन पी एन एक्स के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो एच टू दी पावर एन का कोफिशियंट क्या होगा ये टर्म हो जाएगा अभी एन इक्वल टू जीरो पुट कर दो तो एच टू दी पावर जीरो होगा एच टू दी पावर जीरो मतलब वन तो पी जीरो एक्स पी जीरो एक्स क्या हो जाएगा वन हो जाएगा अभी एच टू दी पावर वन पुट करते हैं तो एच आएगा यहाँ पे क्या होगा पी वन तो एच के साथ क्या है जो है वो पी वन होगा तो पी वन क्या है एक्स हो गया अभी एच स्क्वायर के साथ कौन है हाफ इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन एच स्क्वायर के साथ है तो पी टू का वैल्यू क्या हो जाएगा हाफ इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन तो ऐसे करके मैंने पी जीरो पी वन एक्स पी टू एक्स पी थ्री एक्स और पी फोर एक्स का वैल्यू लिखा हुआ है ये सभी वैल्यू को तुम लोगों को याद करना ही है यू हैव टू रिमेम्बर ऑल ऑफ दिस टर्म्स दैट इज पी जीरो पी वन पी टू पी थ्री पी फोर ओके अदरवाइज यू कैन नॉट डू द प्रॉब्लम ऑफ द लीजेंडर पॉलिनोमियल नेक्स्ट वी विल गो टू आवर नेक्स्ट डिस्कशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड सेवरल टाइम्स इट हैज रिपीटेड इन द एग्जाम दैट इज द ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ द लीजेंडर पॉलिनोमियल तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लीजेंडर पॉलिनोमियल क्या कह रहा है देखो यहाँ पे माइनस वन टू वन इंटीग्रेशन ऑफ पी एम एक्स इंटू पी एन एक्स डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू जीरो वेन एवर एम एंड एन आर डिस्टिंग क्वांटिटी सो इफ आई एम राइटिंग पी एम एक्स That is the Legendre polynomial of degree m, p n x Legendre polynomial of degree n, and we are multiplying this and taking the integration over minus one to one. This value of this quantity will be equal to zero whenever m and n these two are totally different integers. So this property is known as a Legendre. Orthogonal uh, property of the Legendre polynomial. So to prove this, we need to know one thing. जानना बहुत ही जरूरी है वो क्या है देखो एक सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वही क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है ठीक है तो यहां पे अगर मेरा इक्वेशन है ये ये होता है मेरा लिजेंडर इक्वेशन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू आई डी एक्स टू माइनस टू एक्स डी वाई डी एक्स प्लस एन इन टू एन प्लस वन वाई इक्वल टू जीरो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा उसको कहते हैं हम लोग लिजेंडर इक्वेशन लिजेंडर पॉलिनोमियल ठीक है जहां पे ए जीरो का एक स्पेसिफिक वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो ए जीरो का स्पेसिफिक वैल्यू पुट करके जो सॉल्यूशन आ रहा है वो तो इसी इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है ना तो अगर पी एन एक्स इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो पी एन एक्स क्या करेगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ये है कि जहां जहां पे वाई है वाई के जगह पे अगर तुम लोग पी एन एक्स सब्सटीट्यूट कर देते हो तभी वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि y है मेरा सॉल्यूशन तो y की जगह पे हम लोग को क्या पुट करना है पी एन एक्स पुट करना है तभी वो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर देगा सेटिस्फाई कर देगा ठीक है यही लॉजिक हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं सो लिजेंडर इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटर्न लाइक दिस तुम लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे u इंटू वी रूल से डी को अंदर भेज दिया है वन माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई होल्ड ऑफ डी डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन वाई इक्वल टू जीरो 
इसको मैंने लिजेंडर इक्वेशन जो मैंने अभी तुम लोग को दिखाया था उसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे करके क्यों क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ पे u इन टू वी रूल अप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है वन माइनस एक्स स्क्वायर बाहर रह जाएगा dy dx का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा डी टू आई डी एक्स टू आएगा और dy dx को फिक्स करके अगर वन माइनस एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स आ जाएगा तो ये मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है ठीक है तो मैंने इसको शॉर्ट करके यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है डी डी एक्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस एन इन टू एन प्लस वन वाई इक्वल टू जीरो सिंस पी एन एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन सो पी एन एक्स विल सेटिस्फाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन सो वी कैन राइट डाउन डी डी एक्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ पी एन वाई की जगह पे पी एन पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एन है तो एन इन टू एन प्लस वन पी एन विल बी इक्वल टू जीरो सिमिलरली पी एम यहाँ पे पी एम है ना पी एम तो पी एम एक्स कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन में एम इन टू एम प्लस वन टर्म्स है ठीक है तो लिजेंडर पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर दूसरा कोई हम लोग लेते हैं जहां पे एम है मेरा इंटीजर तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा पी एम एक्स होगा तो उसको भी मैंने ऐसे करके लिखा लिख सकता हूं डी डी एक्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ पी एम प्लस एम इन टू एम प्लस वन पी एम इक्वल टू जीरो नाउ वी आर गिविंग दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर टू अभी हम लोग को क्या चाहिए देखो हम लोग को पी एम एंड पी एन का प्रोडक्ट चाहिए ठीक है ना तो पी एम एंड पी एन का अगर प्रोडक्ट चाहिए तो ये जो टर्म है इसके साथ हम लोग क्या करेंगे पी एम को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे पी एन को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दोनों को एड कर देंगे तो क्या आ जाता है देखो <coughs> वन इन टू पी एम एंड टू इन टू पी एन एंड सब ट्रैक्टिंग सॉरी हम लोगों ने यहाँ पे प्लस नहीं किया है माइनस किया है तो माइनस करके मैंने यहाँ पे क्या लिखा हो देखो देखो पी एम इन टू डी डी एक्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ पी एन माइनस पी एन इन टू डी डी एक्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ पी एम ठीक है तो पहला इक्वेशन को मैंने पी एम से मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है दूसरे इक्वेशन को मैंने पी एन से मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है और दोनों का मैंने यहाँ पे क्या लिया है सब्सट्रैक्शन लिया है ठीक है तो सब्सट्रैक्शन लेने के बाद ये जो टर्म है डी डी एक्स के साथ ये दोनों आ जाता है और रेस्ट ऑफ द टर्म्स क्या है यहाँ पे देखो तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू पी एन इंटू पी एम आ जाएगा यहाँ पे और क्या होगा एम इंटू एम प्लस वन पी एम इंटू पी एन आ जाएगा फिर से तो ये दोनों भी माइनस होगा तो यहाँ पे मैंने क्या किया है एन इंटू एन माइनस वन माइनस एम इंटू एम माइनस वन पी एम माइनस पी एन को क्या किया कॉमन ले लिया है ठीक है ना तो अभी क्या कर रहा हूं यहाँ पे देखो ये जो पी आउटसाइड पे है इसको मैं यहाँ पे अंदर भेज रहा हूं तो कैसे भेज रहा हूं यहाँ पे देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर तो फिक्स्ड है अभी डी डी एक्स ऑफ क्या हो चुका है यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ पी है तो डी डी एक्स ऑफ पी का मतलब क्या हुआ पी एन डैश्ड है यहाँ पे पी एन डैश्ड है और यहाँ पे क्या है पी एन है बाहर और यहाँ पे क्या है पी एम डैश्ड है तो पी एन बाहर है पी एम डैश्ड अंदर है यहाँ पे पी एम बाहर है पी एन डैश्ड अंदर है तो यहाँ पे क्या हो रहा है यू भी रूल अप्लाई हो रहा है ये दोनों को कंबाइन करके मैं ये लिख सकता हूं इजीली लिख सकता हूं वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो ये दोनों को और क्या हो जाएगा पी एम इन टू डी डी एक्स ऑफ पी एन पी एन इन टू डी डी एक्स ऑफ पी एम एंड आउट साइड इट विल बी डी डी एक्स सिंपली मैंने ऐसे करके लिखा हुआ है और इसको मैंने फिर से ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद क्या आ जाता है एम माइनस एन एम माइनस एन प्लस वन दो फैक्टर्स आ जाता है इन टू पी एम पी एन दैट विल बी इक्वल टू जीरो नाउ इफ यू इंटीग्रेट टेक द इंटीग्रेशन अप टू माइनस वन टू वन क्योंकि मेरे इक्वेशन में क्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या था माइनस वन टू वन था ना नाउ वी आर टेकिंग द इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन वट विल हैपन डी डी एक्स ऑफ द इंटीग्रेशन सो दिस टर्म विल कम ऑब्वियसली एंड द लिमिट विल बी माइनस वन टू वन सो डी ऑफ समथिंग तो ये तो वैनिश हो जाएगा डी ऑफ समथिंग नहीं रहेगा तो यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर पी एम पी एन डैश माइनस पी एन पी एम डैश रह जाएगा क्योंकि डी डी एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे तो ये तो ऑलरेडी इंटीग्रेशन हो जाएगा ये जो टर्म है वो ही आ जाएगा वापस इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस वन टू वन से माइनस वन टू वन हो गया और ये इंटीग्रेशन क्या रह जाता है ये तो कांस्टेंट है एम माइनस एम माइनस एन प्लस वन बाहर चला गया और इंटीग्रेशन क्या हो रहा है माइनस वन टू वन पी एम पी एम एंड पी एन डी एक्स ओके ना इफ यू पुट एक्स इक्वल टू वन यू कैन सी वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वन स्क्वायर दैट विल बी जीरो इफ यू पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन दैट विल बी वन माइनस माइनस वन होल स्क्वायर दैट विल बी ऑल्सो जीरो तो अगर वन पुट करते हो तो
एपीएम एंड पी एन एक्स डी एक्स लिखा मैंने अभी देखो एम और एन क्या था गिवन क्या था गिवन कंडीशन ये था एम और एन क्या है डिफरेंट है तो अगर एम और एन डिफरेंट है तो एम और एन अगर डिफरेंट है तो एम माइनस एन कभी भी क्या नहीं होगा जीरो नहीं होगा तो इसको हम लोग हटा सकते हैं यहाँ से तो अगर इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं तो क्या आ जाता है माइनस वन टू वन पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू जीरो ओके वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम ठीक है एक बार अच्छे से देख लो और खुद से प्रैक्टिस कर लो आसानी से हो जाएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है तुम तुम लोग देख सकते हो कितना स्टार मैंने यहाँ पे दिया हुआ है बहुत बार ये प्रॉब्लम रिपीट होता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है देखो एक्सप्रेस पी एक्स इक्वल टू दिस एक्स टू दी पावर फोर प्लस टू एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री इन टर्म्स ऑफ लिजेंडर पॉलिनोमियल तो हम लोग को ये जो पॉलिनोमियल है पी एक्स एक्स टू दी पावर फोर प्लस टू एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री इसको हम लोग को क्या करना है लिजेंडर पॉलिनोमियल्स के रिस्पेक्ट में लिखना है लिजेंडर पॉलिनोमियल्स के रिस्पेक्ट में मतलब पी वन एक्स पी जीरो एक्स पी टू एक्स पी फोर एक्स ऐसे करके टर्म्स रहेगा यहाँ पे कोई एक्स नहीं रहेगा हम लोग को सभी x को यहां से हटाना है और x को हटा के वहां पे क्या लाना है p1x, वन एक्स पी जीरो एक्स पी टू एक्स पी थ्री एक्स ऐसे करके टर्म्स हम लोग को लाना है तो यही बात मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा था पहले से ही कि मैंने तुम लोगों को ये लेक्चर स्टार्ट करने के साथ साथ तुम लोगों को बोला था मैंने कुछ वैल्यूज को तुम लोगों को अच्छे से याद करना है और वो वैल्यूज क्या है पी जीरो एक्स है पी वन एक्स है पी टू एक्स है पी थ्री एक्स है और पी फोर एक्स है तो आप टू पी फोर एक्स तुम लोगों को इसको अच्छे से याद करके रखना है तुम लोगों को जो प्रॉब्लम एग्जाम में दिया हुआ जाएगा उसका मैक्सिमम पावर एक्स टू दी पावर फोर ही आता है मैक्सिमम टाइम्स एक्स टू दी पावर फोर से ही प्रॉब्लम दिया हुआ रहता है तो एक्स टू दी पावर फोर का वैल्यू कहां पे आ जाता है पी फोर एक्स पे आ जाता है तो इसीलिए मैंने तुम लोगों को कहा है कि पी फोर एक्स तक वैल्यूज को तुम लोगों को रिमेम्बर्स करके रखना है ठीक है तो अभी हम लोग क्या करेंगे पी जीरो एक्स पी वन एक्स पी टू एक्स पी थ्री एक्स और पी फोर एक्स का वैल्यू मैंने यहां पर लिख दिया है लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे बैक ट्रैक करेंगे बैक प्रोसेस से करेंगे ठीक है ना उल्टा करेंगे उल्टा करके कैसे करेंगे यहां पे तुम लोग देख सकते हो पी फोर एक्स के अंदर एक्स टू दी पावर फोर है तो यहां से एक्स टू दी पावर फोर का वैल्यू मैंने लिखा हुआ है एक्स टू दी पावर फोर का वैल्यू यहां से निकालो और वो वैल्यू ऐसे लिख लो सेकेंड चले जाओ पी क्यू पी थ्री एक्स पे पी थ्री एक्स पे देखो यहाँ पे एक्स का हाइस्ट पावर कितना है क्यूब है तो एक्स क्यूब को हम लोग पी थ्री एक्स के लिख सकते हैं तो एक्स क्यूब को बाहर लिखो एक्स क्यूब को रख के बाकी सभी टर्म्स को एक साइड पर लेके चले जाओ P2x में हाइस पावर कितना है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहां से निकालो तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू मैंने यहां से निकाला है यहां पे x का वैल्यू तो P1x है और वन का वैल्यू क्या है P0x है अभी हम लोग क्या करेंगे एक्स टू दी पावर फोर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स वन और ये सभी जो वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला है ये सभी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते जाएंगे और सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे आसान सा प्रॉब्लम है फाइव मार्क्स का प्रॉब्लम है आसानी से हो जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो एक्स टू दी पावर फोर का वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया एक्स टू दी पावर फोर का वैल्यू क्या था एट बाई थर्टी फाइव पी फोर एक्स प्लस सिक्स बाई सेवन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाई थर्टी फाइव तो एक्स टू दी पावर फोर का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और बाकी जो टर्म्स था टू एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री ये जो बाकी जो टर्म था ना टू एक्स क्यूब ये जो टर्म ये टर्म जैसा था वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई बात नहीं है जैसा था वैसे ही मैंने लिख दिया ऐसे करके अभी क्या करना है यहाँ पे तो पी फोर आ चुका है अभी क्या है यहाँ पे हाइस्ट पावर एक्स है तो एक्स क्यूब से निकलेगा एक्स का वैल्यू पी थ्री आएगा मैंने अभी बोला है तुम लोगों को तो एक्स का वैल्यू पी थ्री एक्स और यहाँ पे बिठा दो ठीक है तो उसको फिर से हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट को उठा देंगे कैलकुलेट करेंगे जहां जहां पे एक्स है एक्स को कैलकुलेट कर लो जहां जहां पे एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट करके सिंपलीफाई कर लो अभी जाके क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे एक्स स्क्वायर का वैल्यू कैसे आएगा पी टू एक्स आता है जो वैल्यू मैंने अभी तुम लोग को बताया था पी टू एक्स का वैल्यू बिठा दो उसके बाद क्या जा, रह जाएगा पी फोर एक्स आ गया पी थ्री एक्स आ गया पी टू एक्स आ गया तो इसका मतलब एक्स टू दी पावर फोर हो चुका है एक्स क्यूब हो चुका है एक्स स्क्वायर हो चुका है तो अभी क्या है एक्स है और कॉन्स्टेंट है तो सिंपली उस दोनों को कैलकुलेट कर लो x के साथ जो टर्म्स रहेगा वहां पे पी वन एक्स बिठा देना क्योंकि x का वैल्यू क्या है पी वन एक्स है और जो कांस्टेंट है उसी के वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे उस उस वैल्यू को वन के साथ मल्टीप्लाई करके इसका मतलब पी जीरो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है सिंपल सा प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं है क्लास वन टू का प्रॉब्लम है ठीक है क्लास वन टू में जो हम लोग फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे वही प्रॉब्लम है यहाँ पे ठ
वन हो जाता है तो अभी जो मैंने तुम लोग को थियोरम बताया था उसी थियोरम से मैंने यहाँ पे उसको सॉल्व किया है तो हम लोग जानते हैं कि जो समेशन इन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एच टू दावर एन पी एन एक्स दैट विल बी इक्वल टू वन माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर होल टू दावर माइनस अब वी नो दैट नाउ सिंपली पुट एन इक्वल टू वन इन दिस एक्सप्रेशन सो इफ यू पुट एन इक्वल एक्स सॉरी एन नहीं एक्स इक्वल टू वन क्योंकि यहाँ पे पी एन एक्स एक्स की जगह पे हम लोग वन पुट कर रहे हैं सो पुट एक्स इक्वल टू वन इन दिस एक्सप्रेशन वाट वी हैव समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एच टू दावर एन पी एन वन and that will be equals to 1 minus 2h plus h square whole to the power minus up that is equal to what after simplifying this it will become 1 minus h to the power minus 1 kyunki 1 minus 2h plus h square kya ho jata hai 1 minus h ka whole square hoga 1 minus h whole square aur bahar hai minus to the power half to whole square hai aur minus half hai to प्रोडक्ट करके वो क्या हो जाएगा माइनस वन होगा अभी तो तुम लोग जानते हो कि वन माइनस एच होल टू दी पर माइनस वन का एक्सप्रेशन क्या होता है वो क्या होता है वन प्लस एच प्लस एच स्क्वायर ऐसे करके जाता है और लेफ्ट हैंड साइड में दैट इज इक्वल टू वाट इसको अगर हम लोग समेशन में लिखना चाहते हैं तो कैसा लगेगा वो देखने पर दैट इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एच टू दी पर एन ठीक है तो हम लोग देख सकते हैं ये जो टर्म है एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एच टू दी पर एन पी एन वन दैट इज एक्चुअली इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एच टू दी पर एन तो इसके साथ कोई फिशन क्या है वन है तो पी एन वन का वैल्यू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा ठीक है बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है ठीक है तो इसी के साथ मेरा फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है इसके बाद भी मेरा टू लेक्चर्स है वो है लिजेंडर पॉलिनोमल के ऊपर ही ओके नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो गिव सम लाइक एंड शेयर विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स